সুরাত লোকমানের মধ্যে যে বিষয়গুলো এসেছে লোকমান তার সন্তানকে যে তারবিয়াতের নসিহাতটা করেছিলেন আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করছি প্রধানত চারটে বিষয় তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন চারটে বিষয় একটা হচ্ছে আকিদার তারবিয়াত দিয়েছেন লাতু শরিফ বিল্লা বলে আকিদার তারবিয়াত দিয়েছেন এবং আরেকটা আয়াত যে একটা সর্ষে দানা পরিমাণ জিনিসও যদি যেখানে থাকুক না কেন পাথরের ভেতর আসমানে কিংবা জমিনে আল্লাহ সেটা নিয়ে আসতে পারেন এটা আকিদার মাসালা কিন্তু তাহলে তিনি প্রথমে আকিদা শিখিয়েছেন তারপরে হচ্ছে ইবাদত শিখিয়েছেন ইয়া বুনাইয়া আকিম ইসলাহ ইবাদত তাহলে সন্তানদেরকে আগে আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা তারপরে বিশুদ্ধ ইবাদা তারপরে শিখিয়েছেন আমর বিল মারুফ নেহেল মুনকার এটা আখলাকের বিষয় আখলাকের আরও কয়েকটি বিষয় শিখিয়েছেন লাতাম শিফিল আর দে মারাহা পৃথিবীতে দম্ভবরের বিচরণ করো না চিৎকার করে কথা বলো না ইত্যাদি তাহলে আখলাকের অনেকগুলো বিষয় শিখিয়েছেন আর শিখিয়েছেন মোটামুটি তাহলে মেনলি একটা হচ্ছে আকিদা আরেকটা হলো ইবাদা আরেকটা হলো আখলাক এবং সামাজিক আচার আচরণ ইত্যাদি এভাবে মোট চারটা বিষয়কে তিনি এখানে ইন্ডিকেট করেছেন এর মধ্যে হয়তো মানে যেমন আলাদা করে যদি আমরা উল্লেখ করি আখলাকের মধ্যে কি যেমন সবর শিখেছেন সবর আখলাকের একটা বিষয় কোনো কিছু ক্ষেত্রে অস্থির না হওয়া তাড়াতাড়ি করে আমি সব কিছু এখনই হাসিল করে ফেলব এরকম না সবর যতটুক লজিক্যাল সময় লাগে ততটুক সময় দিতে হবে অস্থির হওয়া যাবে না যে কোনো ফল লাভের জন্য অস্থির হওয়া যাবে না অথবা কষ্ট করতে হলে কষ্টকে অম্লান বদনে সহ্য করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অহংকার এবং দাম্ভিকতা বর্জন করতে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে ওয়াকসেদ ফিমা শিকা ওয়াকসেদ অর্থাৎ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে তোমার চলাফেরা ইত্যাদি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মোটামুটি চারটা বিষয় আলোচিত হলো তার বিয়ার ক্ষেত্রে আমরা সেটা খেয়াল করব এখানে আপনি আপনার সন্তানকে কিভাবে দাঁড়িল আল্লাহ হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন প্রত্যেকে তার সন্তানকে দাঁড়িল আল্লাহ হিসাবে গড়ে তুলতে চান চান না জি এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল অনেক মাকে অনেক বাবাকে তারা যে উত্তরগুলো দিয়েছেন সেটা কিছু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এটা আরব দেশে হয়েছিল তো সেগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি মনে হয় আমাদেরও জানার এবং শেয়ার করার মতো কিছু আছে যে উত্তর তারা দিয়েছেন এর মধ্যে আছে যেমন একদম ছোট সময় থেকেই সন্তানের প্রতি আগ্রহী হওয়া বরং তার বিয়াত শুরু হয় যখন সন্তান পেটে থাকে তার বিয়াত শুরু হয় যখন সন্তান পেটে থাকে তার মানে বাবা এবং মা দুজনেই সন্তানের প্রতি তখন থেকে মনোযোগী হবেন গর্ভে থাকাকালীন সময় মায়ের যে শুশ্রূষা প্রয়োজন সেটাও তাকে দিতে হবে যাতে সন্তান সুস্থ সবল দেহ নিয়ে আসেন সুস্থ সবল দেহ নিয়ে আসলে সুস্থ ব্রেন নিয়েও আসতে পারবে এটা একটা বিষয় এরপর আরেকটা বিষয়ও সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে অনেক গর্ভবতী মায়েরা তারা গান শোনে আর এটা অনেক ডাক্তাররাই বলেছে মনোবিজ্ঞানীরা যে আসলে গর্ভস্থ সন্তানের উপর মায়ের আচরণ তার চিন্তা চেতনা প্রভাব ফেলে এই জন্যে ভালো একজন মা যিনি ভালো তারবিয়াত দিতে চান তিনি আসলে অনেক বেশি নামাজি হবেন তিনি মাঝে মাঝে পারলে তাহার জোর পড়বেন বেশি বেশি কোরআন শুনবেন তাহলে তার গর্ভস্থ সন্তান কিন্তু আগে থেকেই সেভাবে রেডি হয়ে আসবে এটা পরীক্ষা করেও দেখা গেছে যে আসলে যারা খুব দিনদার দিনদারি সাথে জীবনযাপন করেন কোরআন তেলাওয়াত করেন কোরআন তেলাওয়াত শুনেন তাদের সন্তানরা বেশি দিনদার হয় এটা স্বাভাবিক কারণ সব কিছু তো একটা তাফির আছে আর মায়ের চিন্তা চেতনা মায়ের আচার আচরণ গর্ভস্থ সন্তানদের উপরে প্রভাব ফেলে সুতরাং একদম শুরু থেকেই তার বিয়াতের প্ল্যানটা করতে হবে এবং তারপর সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তাদের ঠিক মতো আকিকা হয়েছে কি না আমাদের কাছে অধিকাংশ প্রশ্ন আসে কয় এখনও আকিকা দেয় নাই বুড়ো বয়সে এখন আকিকা দেওয়া যাবে কি না 
কেউ প্রশ্ন করেন যে আমি আমার আকিকা দিতে পারবো কিনা যেহেতু আমার বাবা মা দেয় নাই এই নানা রকম প্রশ্ন তো আসলে এটাও তার বিয়াতের একটা ব্যাপার আপনার অন্য সন্তানরাও তো দেখবে আপনার আত্মীয় স্বজনরাও তো দেখবে অতএব সন্তান জন্মের পরপর রাসুল সাল্লামের যে সুন্নাগুলো আছে সে সুন্নাগুলো পরিপালন করে এটা তার বিয়াতের পার তাহানিক আপনি খেজুর চিবিয়ে প্রথম দিনই বাচ্চা হওয়ার পরেই হাতের মধ্যে নিয়ে তার মাড়িতে একটু ঘষে দেবেন এটাকে বলা হয় তাহানিক তাহানিক রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে যখন একদম নবজাতক শিশুকে আনা হয়েছিল তিনি তাহানিক করে দিতে সপ্তম দিনের দিন তাদের আকিকা করা তাদের নাম রাখা এবং সম্ভব হলে চুল কাটা এই মেয়েদের চুল কাটতে হবে না তারপরে সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং যাতে তাদের সাথে যে কোনো বিষয়ে তাদের সাথে নেগোসিয়েট করা যায় সন্তানরা যেন এতটা সাহস পায় যে না আমার প্রত্যেকটা ইস্যু আমি বাবার সাথে অথবা মায়ের সাথে আলাপ করব এটা খুব জরুরি আজকে আজকের প্রেক্ষাপটে অনেক জরুরি কারণ সন্তানদের অনেক কিছু যা সে হাইড করে বাবা মা থেকে এবং তার জন্য এই হাইড করার কারণ কিন্তু বাবা মা একটা কিছু বললে এমন এক ধমক খায় তো সেভাবে আমি সেফ থাকবো যদি আমি শেয়ার না করি আপনি ওইভাবে আসলে ওটা ওটা সুউত্তার বিয়া সুন্দর তার বিয়া দিতে হবে যাতে যে কোনো জিনিস যে কোনো প্রবলেমই সে বলবে আপনি চিন্তা করবেন যে আসলে এটার ট্রিটমেন্টটা কী হতে পারে এটা তাকে কীভাবে ফিডব্যাকটা দেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ ইত্যাদি এভাবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সন্তানদেরকে সাহায্য করা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা অধিকাংশ সময় সন্তানদেরকে থামিয়ে দিতে চাই যে কোনো বিষয়ে ধমক দেই অথবা প্রহার করি আমাদের অপছন্দ নয় কিছু হলেই প্রহার করি এটা কিন্তু সৌত্তার বিয়া সঠিক হচ্ছে আমাদেরকে দেখতে হবে তার অনেক দুষ্টামি কিন্তু সরিয়াতে যায়স এটা আমাদের হুজুরদেরকেও জানতে হবে বাচ্চাদের অনেক দুষ্টামি সরিয়তে যায়স আমরা মনে করি যে সে ছুটোছুটি করতে পারবে না পড়ার সময় সে দুই কদিক তাকালে তাকে একটা চটকান লাগায় দেয় অথবা ব্যাত মারি এটা তো ঠিক না বাচ্চাদেরকে আসলে শাসন করা যায় যাচ্ছে কিন্তু তাদেরকে নির্যাতন করা যায় না বাচ্চাদেরকে যেমন হেবজোখানায় অনেক সময় বাচ্চাদেরকে ব্যাত দিয়ে পেটাতে পেটাতে এবং রক্ত বের করে ফেলে অথবা দাগ দিয়ে ফেলে এত তো নির্যাতন করা উচিত নয় ব্যাত রাখা যায় যাচ্ছে ব্যাত ঝুলানোও যায় যাচ্ছে এবং হালকাভাবে মৃদু প্রহার পর্যন্ত যায় যাচ্ছে কিন্তু সেটা যেন সেন্সিটিভ পার্টগুলোতে না হয় মুখে না হয় কিংবা এমন কোনো পার্টে না হয় যেটাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও আসলে কিছু হয়তো বাইলজ থাকবে যে কি পরিমাণ শাস্তি কিভাবে শাস্তিটা দেবে শাস্তিটা সবসময় শারীরিক নিবর্তনমূলক হবে অপমানজনক হবে এটা শর্ত নয় স্বাস্থ্য শাস্তি নানা রকম হতে পারে তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো আজকাল অনেক সতর্ক এবং তারা শাস্তির ব্যাপারে একটা নিয়ম ফলো করে কিন্তু প্যারেন্টসরা কী নিয়ম ফলো করে প্যারেন্টসরা কোনো নিয়মই ফলো করে না অনেক প্যারেন্টস এটা প্যারেন্টসের মেজাজের উপরে কারণ মেজাজ যদি বদমেজাজি হয় তাহলে সে বাচ্চাকে আসরও মারে যেটা কখনোই উচিত নয় আপনার সন্তানের মালিক কি আপনি আপনার সন্তানের আপনার সন্তান আপনার কাছে আমায় না আপনি মালিক নন অতএব মালিক সুলভ আচরণ করা যাবে না বরং তাকে সুন্দর করে আজকের সব সন্তানই কিন্তু আগের তুলনায় অনেক সচেতন তাদের অনেক প্রশ্ন তাদের ছোট্ট বয়সে অনেক কিছু জেনে ফেলে তারা ফলে তাদেরকে সোশ্যাল বিং ইন্টালেকচুয়াল বিং হিসাবে তাদেরকে ট্রিট করতে হবে এবং তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ম কানুনের মধ্যে আনতে হবে আচ্ছা এখানে এখানে আরেকজন যে উত্তর দিয়েছেন একজন মা তার নাম ফাতেমা আসাবের তিনি বলেছেন সন্তানদেরকে দাঁড়াই রান্না করতে হলে তাকে তার চিন্তা চেতনাকে শুদ্ধ করার মতো তাক দেয়া অর্থাৎ খাদ্য তাকে দিতে হবে কি ছোট সময় থেকে বিশুদ্ধ ম্যাগাজিন অথবা বাচ্চাদের উপযোগী শুদ্ধ বই এগুলো দিয়ে তাকে অভ্যস্ত করতে হবে সাহাবাদের জীবনী তারা পড়বে অনেক বাচ্চাদেরকে আমি দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ ক্লাস টু থ্রিতেই তারা আসাবে রসুদের জীবন কথা যে দশ খণ্ড আছে এগুলো পড়ে ফেলছে এইভাবেই মানে বাচ্চাদেরকে তাদের চিন্তা চেতনা তৈরি করতে হবে সে যাদেরকে হিরো হিসাবে ভাবে তারা যেন হয় মহান মানুষ 
তারা যেন হয় শিক্ষাবিদ তারা যেন হয় ওলামাই কেরাম ইমাম আপনি ইমামদের জীবনী বাচ্চাদের হাতে তুলে দেন না আমাদের বড় বড় ইমামদের জীবনী সাহাবাদের জীবনী তারেক বিন জিয়াদ উসামা বিন জায়েদ খালেদ বিন ওয়ালিদ এরকম আরও অনেক অমর আব্দুল খাব্বাব রাদি আল্লাহ চালান তাহলে তখন তারা আর প্রিয় ব্যক্তিকে বলবে ও ক্রিকেটারদের নাম উল্লেখ করবে না অথবা আরও অন্যান্য হয়তো অমুসলিম ব্যক্তিত্ব আছে দেখা যাচ্ছে তারা তাদের কি রোল মডেল বানিয়ে নিচ্ছে দায়িদ আল্লাহ হওয়ার জন্য তাদের দাওয়াতি ব্যক্তিত্বকেই তাদের রোল মডেল বানাতে হবে যে তার রোল মডেল কোনো ক্রিকেটারকে বা ফুটবলারকে কিংবা সিনেমার কোনো নায়ক নায়িকাকে বানায় সে কোনো দিন দায়িদ আল্লাহ হতে পারবে না অসম্ভব কারণ তার মেধা মনন নষ্ট হয়ে গেছে আমরা ঠিক পথে তাকে পরিচালিত পরিচালিত করতে পারি এরপরে বাচ্চারা কিস্সা কাহিনী খুবই পছন্দ করে কাসাসুল কোরআন আছে যেটা শুদ্ধ সেটা ইবন ক্যাফিরের কাসাসুল কোরআন কাসাসুল কোরআন আবার দেখা যায় কিছু আছে আমাদের বাজারে পাওয়া যায় একদম ভুলে বিভ্রান্তিতে ভরা সেটা নয় এবং হাদিসেরও কাহিনী আছে খুব সুন্দর সুন্দর হাদিসের মধ্যে অনেক বনি ইসরায়েলের কাহিনী আছে বিভিন্ন কাহিনী আছে সালাফ সালহিনের কাহিনী ইবনু ক্যাফির এবং তারিখ উত্তাবারীর মধ্যে এখন এগুলো আলাদা সংকলন হিসাবে পাওয়া যায় তারপরে বাচ্চাদের তারবিয়তের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি কোথায় যাচ্ছেন কোন ধরনের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করছেন আপনি ভালো প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করলে আপনার বাচ্চারা ভালো হবে খারাপ প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করলে তারা খারাপটা শিখবে বিয়ে শাদি কোন ধরনের বিয়ে শাদিতে অ্যাটেন্ড করছেন কোন ধরনের পার্টিতে অ্যাটেন্ড করছেন কাদের বাসায় যাচ্ছেন তাই না যাদের বাসায় যাচ্ছেন যদি তাদের আমো লাখলা কিংবা তাদের টিভি কিংবা অন্য অন্য জিনিস খারাপ থাকে তাহলে বাচ্চা কিন্তু ওই একদিনে নষ্ট হয়ে যাবে এরপর তাকে ফেরানো অনেক কঠিন হবে কাদের সাথে বাচ্চাদেরকে মিষ্টি দিচ্ছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বাচ্চারা খারাপ কথাটা মুহূর্তে শিখে ফেলে এটা এটা মানে সাইকোলজিক্যালি এটা প্রুফ ভালো কথাটা আপনি ছয় মাস চেষ্টা করলে একটা ভালো কথা শেখানো কঠিন আছে কিন্তু মুহূর্তে দশটা খারাপ কথা সে শিখে থাকে অবাক হয়ে যাবেন অনেক সময় যে বাচ্চারা গালি শিখছে আর গালি কোথেকে শিখলো এখানে তো কেউ গালি দেয় না দেখবেন যে ওই কোন সুযোগে তার থেকে একটা গালি সে অনেক দূরের থেকে শুনেছে আর সেটাকে ক্যাচ করেছে তা এখন এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনি সে কেন গালি দিল জন্য যদি ব্যাট দিয়ে পিঠায় তাকে তক্তা বানিয়ে ফেলেন এটা কিন্তু ভালো তারবিয়াত হলো না তাকে বোঝাতে হবে যে বাবা এটা ঠিক না এই জন্য তারবিয়াত বিদ্যা আননি ধীরে সুস্থে স্লোলি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে করতে হবে প্রহার করা প্রেশার ক্রিয়েট করা তাকে গাল মন্দ করা হ্যাঁ ইত্যাদি এটা তার বিয়ের জন্য শ্রেষ্ঠা পন্থা কখনোই নয় বাসায় ভালো লোকদেরকে আহ্বান করা যাতে ভালোদের সাথে মিশে সে ভালো হওয়ার প্রেরণা পায় এবং বাসায় কখনো কখনো ভালো লোকদেরকে বলতে পারেন যে কিছু লেকচার দিল যখনই কোনো দাওয়াতি প্রোগ্রামে যান দাঁড়ি গাল্লা হওয়ার জন্য এটা সবচেয়ে ভালো যে অন্তত দশ মিনিট হলেও সেখানে কোনো আলেম না থাক কোনো অসুবিধা নেই দিনের মেস বেসিক কথা তো আমরা যে কেউ জানি দিনই আলোচনাটা যেন হয় যে কোনো দাওয়াতের মধ্যেও আল্লাহর বরকত থাকবে যদি আমরা মানে একটা সময় অ্যালোকেট করি ভালো কিছু কথা শেয়ার করার জন্য এবং সবাই মিলে শুনবে সবাই অভ্যাগত মেহামান এবং আমাদের বাসার সবাই ছেলেরা মেয়েরা পিচ্ছেরা সব শুনবে কিছু প্রশ্নোত্তর করতে পারি আমরা সাধারণ প্রশ্নোত্তর যে রাসুল কয়জন ছিলেন মুসালাম এর যুগে কোন বাদশাহ ছিল যে হ্যাঁ যে যে হয়তো কাফের ছিল যেমন ফেরাউন ইত্যাদি এরকম সাধারণ প্রশ্নোত্তর হতে পারে এভাবে কি হবে দিনই প্রশ্নোত্তর এবং দিনের জ্ঞানের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তারা সমৃদ্ধ হতে থাকবে আচ্ছা বাসার মধ্যে লাইব্রেরি রাখা সেটা ছোট আকারে শেল্ফও হতে পারে একটা শেল্ফ থাকলো বেডরুমে আরেকটা শেল্ফ থাকলো ড্রয়িং রুমে ডাইনিং রুমে ইত্যাদি তখন বাচ্চারা পড়তে অভ্যস্ত হবে এবং নিজেরাও কিন্তু পড়তে হবে ডাইনিং টেবিলে খাবার আসতে দশ মিনিট লেট হলো এই দশ মিনিট আমরা কিছু জিনিস শেয়ার করতে পারি একটা সুন্দর বই থেকে এক পৃষ্ঠা পড়তে পারি তাই না এভাবে পড়াশোনার প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং পুরো বাসাতে পড়ার একটা পরিবেশ তৈরি করা তারপরে সেটা হতে পারে কম্পিউটারেও আমরা অনেক সুন্দর লেকচার শুনতে পারি আজকাল তো অনেক ভালো ভালো লেকচার বাংলায় ডাবিং করা লেকচার সাহিকদের লেকচার পাওয়া যায় ইংরেজিতেও লেকচার পাওয়া যায় আরবিতেও পাওয়া যায় এগুলো 
এবং বাসায় খুব বেশি মানে জাঁকজমকপূর্ণ না করে যত সিম্পল রাখা যায় বাসার শোপিস হবে আসলে ইসলামী বই এখন তো অনেকেই শোপিস করে খুব দুর্লভ পাথর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যে কী বলে সেভনি সোভেনিরগুলো ইত্যাদি এগুলো ওইভাবে করলে তার মন ওইদিকে যাবে সে মনে করবে যে রেয়ার কালেকশান মানেই হচ্ছে সোভেনির বিভিন্ন দেশে সোভেনির কালেক্ট করা আর যদি বইটা হয় মেইন শো শোপিস তাহলে বাচ্চা সেভাবেই গড়ে উঠবে ইনশাল্লাহ পাশাপাশি বাচ্চাদেরকে আমরা তো সবসময় তাদেরকে রিক্রিয়েশনের কথা চিন্তা করি পার্কে নিয়ে যাই শপিং মলে নিয়ে যাই ইয়েতে কিন্তু তাদেরকে নিয়ে কি কোনো দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভিজিট করেছি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমার বাচ্চা না পড়লে আমরা তাদেরকে নিয়ে যেতে পারি এবং বিশেষ করে ইয়াতিমখানাও আমরা ভিজিট করতে পারি সেখানে গিয়ে কিছু ইয়াতিমদের যদি সেবা দেওয়া যায় তাই না তারপরে মানে বাচ্চাকে দেখানো দেখো জীবনটা কিন্তু অনেক কঠিন এখানে তোমার অনেক ভালো কাজ করার সুযোগ আছে এরা 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 তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেতে পারে এভাবে সুন্দর তার বিয়াত দিতে হবে আমরা এখন কি মনে করছি জানেন আমরা মনে করি যে মাদ্রাসা তো নূরে দিয়েছি নূর গড়ে দিবে আর বাকি আমি কিছু করব না অথচ মাদ্রাসারও একটা দায়িত্ব আছে সেটা অন্যদিন আমরা আলোচনা করব মাদ্রাসা আসলে কোন দিকগুলো বেশি হাইলাইট করবে কিন্তু প্যারেন্ট হিসাবে আপনার যে বিশাল কাজগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু আমাদের চরম ঘাটতি আছে এবং সেই ঘাটতির কারণেই কিন্তু আমাদের সন্তানরা অনেক ক্ষেত্রে বকে যায় এবং সন্তানকে ভালো প্রতিষ্ঠানে দিয়েও আমরা ভালো করতে পারি না অতএব সে বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে বাচ্চাদেরকে যখন কোনো জিনিস বুঝাই তাকে ভালো বুঝ দিতে হবে সে যদি আপনার কথা গ্রহণ করলো না এটা কিন্তু বোঝা যায় অর্থাৎ মুক্তানের হলো না স্যাটিসফাইড হলো না এর মধ্যে আপনি কথা শেষ অথবা আপনি বলেন আমি যা বুঝি তাই হবে তুমি বুঝো না বুঝো এইটা দিয়ে বাচ্চাদেরকে হয়তো যে কদিন আপনার সাথে আছে কিন্তু এরপরে না বুঝাতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে বাচ্চারা কাদের সাথে মিশছে না মিশছে এটাকে মনিটরিং করা তবে তার অগ্রাগিরি করা যাবে না মনিটরিং করা মানে হচ্ছে খোঁজ খবর রাখা খুব কৌশলে খোঁজ খবর রাখা কারণ কেউই চায় না তাকে একটা প্রেশারে রাখা হোক কেউ চায় না যে আমি অমুকের সাথে মিশতে পারবো না সেটা আমাকে ইম্পোজ করা হোক কিন্তু আপনাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এই কাজগুলো করতে হবে এবং খোঁজ খবর নিতে হবে সে কার সাথে মিশছে না মিশছে না কারণ আপনি এখন যদি তাকে ছেড়ে দেন যখন সে আপনার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে তখন আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না আর আজকে হচ্ছে মাদকের যোগ আল্লাহ না করুক বাচ্চারা যদি কোনো ক্রমে এই খারাপ কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় জেনা ব্যবিচার মাদক কিংবা এগুলোর সাথে তাহলে এদেরকে ঠিক করা কঠিন হবে বাচ্চারা যেন কখনোই খারাপ রোল মডেলকে তাদের রোল মডেল হিসাবে চিহ্নিত না করে সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং বাচ্চারা যেন অতিমাত্রায় বাসায় ডিজিটাল ইকুইপমেন্টগুলো ব্যবহার না করে যেমন বাসায় ইন্টারনেট ব্রাউজ করা সবার বাসায় তো এখন ওয়াইফাই আছে তাই না তারপরে সবার বাসায় অনেকগুলো আপনার হয় ট্যাব আছে অথবা ল্যাপটপ আছে অথবা অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে অনেক বাচ্চাদেরকে দেখা যায় একদম ছোট বাচ্চা তিন বছর বয়স থেকে তাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে দেওয়া হয় ফলে ও খেলে কিন্তু খেলতে খেলতে পরে দেখলাম যে অনেক বাবারা গর্ব করে বলেন যে আমিও যাই না সে সব জানে এটা তো গর্বের বিষয় না এটা বরং আঠারো বছর আগে আমি দেখলাম যে অনেক সেকুলার এনজিও তারাই এখন প্রচার করছে আঠারো বছর আগে বাচ্চাদের হাতে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস দেওয়া যাবে না বিশেষ করে ট্যাব এবং অ্যান্ড্রয়েড ফোন আর আজকে তো এটা পরীক্ষিত যে আমাদের বাচ্চারা নষ্ট হওয়ার পেছনে এই অ্যান্ড্রয়েড ফোন এবং ট্যাবটা মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এটা এডিকশনে পরিণত হয়েছে তারা আসক্ত হয়ে গেছে এখন আর ছাড়তে পারছে না এরপর আস্তে আস্তে তাদের আসক্তি আরও খারাপের দিকে যায় পর্নোগ্রাফির দিকে চলে যেতে পারে ফেসবুক বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের দিকে চলে যেতে পারে অথচ আমরা তো এই পর্যন্ত আসলাম কই কোনো ফেসবুক তখন কিছুই ছিল না সারা দুনিয়াও চলছে সব এখনও চলা সম্ভব এখনও আপনি দেখবেন আপনি ফেসবুকে কোনো সংস্রবই রাখবেন না কোনো অসুবিধা হবে না হ্যাঁ মানে শারীরিক মানসিক মারাত্মক ক্ষতি এবং পারিবারিক ক্ষতি হচ্ছে ছেলে মেয়েরা বকে যাচ্ছে ফেসবুকে সেদিন কদিন আগে দেখলাম ইটালি না কোন দেশ থেকে এক মহিলা আসছে যে ফেসবুকে কি বিয়ে শাদি হয়েছে তাদের পরে আইসা আবার ছেলে পালায় গেছে 
মানে এই যে এগুলো আরও বাড়বে এবং সব খবর তার পত্রিকায় আসে না তারপরে পারিবারিক অশান্তি পরকিয়া ইত্যাদি নানা ধরনের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তারপরে ফেসবুক একটা বাজে প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে বাজে বাজে কমেন্ট মন্তব্য এতে শেখার এখন আর তেমন কিছু নাই শিখবে আমাদের সন্তানেরা বাবা মা থেকে চারপাশের ভদ্র লোকজন থেকে আলে মোলামা থেকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের শিক্ষকদের থেকে ব্যাস তার বিয়ারটা যদি এর মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ করি ইনশাল্লাহ আশা করি তারা ভালো করতে পারবে আমি যেহেতু বহুদিন থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাই শেয়ার করি নিজেও প্যারেন্টস বেশ কিছু জিনিস অবজার্ভ করেছি এবং আমাকেও অনেকেই নানা রকম পরামর্শ দিয়েছেন সে আলোকে অভিভাবকদের জন্য কিছু বিষয় আমি তুলে ধরছি আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন এগুলো সেটা হচ্ছে আমাদের বাচ্চাদের আমরা কি বানাতে চাই এটা এখন থেকে নির্ধারণ করতে হবে আমি কি বাচ্চাকে ডাক্তার বা জাগতিক কোনো পেশাজীবী বানিয়ে খুশি নাকি আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে তাকে ভালো মানুষ করা দায়ী আল্লাহ করা দায়ী আল্লাহ হওয়ার পরে কেউ মাদ্রাসার মদ্রাসও হতে পারবেন কেউ ডাক্তার হতে পারবেন কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবেন অসুবিধা নেই আমরা সৌদি আরবে দেখেছি অনেক ডাক্তার অনেক ইঞ্জিনিয়ার ইয়া বড় দাড়ি এবং তারা জুমা মসজিদের খাতিব হাফিজুল কোরআন সুহান আল্লাহ হাফিজুল কোরআন তিনি সবসময় হুজুরই থাকতে হবে মানে ডাক্তার হতে পারবেন না সেটা তো নয় আর আমাদের দেশে হুজুর মানে হচ্ছে পাঞ্জাবি গাই দিলে হুজুর ব্রিগেডিয়ার সাহেব এখন পাঞ্জাবি গাই দিচ্ছে ওনাকে দেখবেন যে রাস্তায় সবাই হুজুর বলবে তাই না এরকমই এটা হচ্ছে আমাদের দেশের অভ্যাস পৃথিবী তার কোথাও এভাবে নাই তা এখন একজন ডাক্তার তাকে কি শার্টই পড়তে হবে কেন সে পাঞ্জাবি পড়তে পারে না মানে এই বিষয়গুলো আমাদের দেশে আমরা বৈষম্যমূলক করে ফেলেছি যাই হোক আপনার বাচ্চা যাই হোক না কেন কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে সব কিছুর উপর অ্যাভ অফ অল সে দায়ী আল্লাহ হবে এবং দায়ী আল্লাহর জন্য কোরআনের একটা বড় অংশ মুখস্থ করতে হবে সে যদি পুরো হাফেজুল কোরআন না হয় কয়েক পারা যেন মুখস্থ করে গুরুত্বপূর্ণ সুরাগুলো যেন মুখস্থ করে দাঁড়ি ইলাল্লাহর যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো তার মধ্যে যেন আসে দুনিয়ার যে কোনো বৈধ প্রফেশন ইসলাম নিষেধ করে না বুঝতে পারছি এটা এক নাম্বার বিষয় দ্বিতীয় হচ্ছে বাচ্চাদেরকে বেশি আদর করে আমরা তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে যাই যা চায় তাই দিচ্ছি কিন্তু এতে সে বখে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সে যাই আবদার করে তাই হাতে তার তার একটা এখন কি লাগবে ব্লুটুথ লাগবে এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন লাগবে ট্যাব লাগবে সব দিয়ে দিচ্ছি তো এতে করে কিন্তু সে আসলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা খেয়াল রাখতে হবে তার মানে হচ্ছে তাকে দেবেন আবার দেবেন না দুটো ব্যালেন্স করতে হবে দেবেন উপকারী জিনিস যেটাতে সে নষ্ট হয়ে যাবে সেখানে একটু স্ট্রিক্ট থাকতে হবে তার সব কান্না বন্ধ করতে হবে এটা জরুরি নয় তাকে সব জায়গায় তার আবদার রাখতে রাখতে হবে এটাও জরুরি নয় আরেকটা জিনিস আপনি যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়া করতে চান তাহলে আপনার নিজের আমল কতটুকু আপনার আমল কতটুকু আপনি কি জামাতের সাথে সালাদ আদায় করেন আপনি কি প্রতিদিন কোরআন তেলাবাত করেন তা আপনাকে দেখি তো আপনার বাচ্চা গড়ে উঠবে সে যদি দেখে যে বাবা প্রতিদিন সালাদের সময় ঘুমায় থাকে আর কোরআনই পড়ে না এখন যতই বলেন যে তুমি পড়ো তুমি পড়ো এটা তো হবে না প্রতিদিন ফজরের পরে সশব্দে সবাই মিলে কোরআন পড়েন দেখবেন যে বাসায় পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে এই পরিবেশটা তো আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে আপনি এত বড় আশা করছেন আপনার সন্তানকে নিয়ে কিন্তু আপনি নিজে কেউ কোনো কন্ট্রিবিউশনই করলেন না তাহলে সে আশা কখনোই পরিপূর্ণ হবে না আমরা বাচ্চাদের অনেক সময় মনে করি ওর বাচ্চা বাচ্চা মানুষ অথচ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাত বছরের বাচ্চাকে সালাদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন ছেলে মেয়ে উভয় আর বলেছেন দশ বছরে তাদের পড়তে হবে এবং প্রহার করার অনুমতি দিয়েছেন তবে এখানে যদি আক্ষরিক অর্থে আপনি সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেন সেটা ওয়াইজ হবে না প্রহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে প্রেশার দেওয়া এটা মনে রাখতে হবে তো সেভাবে বাচ্চাদেরকে আমরা যদি ছোটো সময় থেকে নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যাই তাহলে বাচ্চারা কিন্তু মসজিদকে পছন্দ করবে জামাতকে চিনবে জামাতের সাথে সালাদ আদায় করতে অভ্যস্ত হবে এক্ষেত্রে আমাদের ইমাম সাহেবদেরকেও বলতে হবে আমি অনেক মসজিদ দেখেছি ইমাম সাহেবরা ছোটো বাচ্চা দেখলে রেখে যাওয়া তা আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি ছোটো বাচ্চারা শোভা 
মসজিদে শোভা ওরা মসজিদে একটু দুষ্টামি করবেই কিন্তু যাতে খুব বেশি দুষ্টামি না করে সেটা তাদেরকে বলতে হবে যে বাবা এখানে তোমরা নহ বেশি দুষ্টামি করো না কিন্তু যদি কখনো করে প্রহার করা যাবে না যদি কখনো কোনো বাচ্চা এমন কি পেশাব পায়খানাও করে ফেলে রাগ করা যাবে না রাগ করা যাবে না প্রতিষ্ঠানেও না মসজিদেও না মসজিদে খাদ্য মাছে সে পরিষ্কার করে ফেলবে সে তো অন্যায় কিছু করেনি পেশাব পায়খানা তো বাচ্চারাই কত করবে এভাবে অতএব আমাদের এভাবে কুল ডাউন থাকতে হবে কুল ডাউন থাকতে হবে আচ্ছা বাচ্চাদের আরবি পড়ানো এবং কোরআন পড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই অনেক উদাসীন যে পরিমাণ আমরা ম্যাথ সায়েন্স ইংলিশ বাংলায় গুরুত্ব দিচ্ছি এবং প্রাইভেট টিউটর রাখছি অনেকেই কিন্তু আরবির ব্যাপারে সে পরিমাণ আমরা সচেতন নই ফলে আমার বাচ্চারা আরবিটা দুর্বল থেকে যাচ্ছে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা আরবির জন্য মুয়াজিনকে নির্ধারণ করি মুয়াজিন সাহেব বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদে ইমাম এখনও কোয়ালিফাইড ইমাম নাই তাই না তাহলে মুয়াজিনের অবস্থা কি মুয়াজিন যারা এরাও কিন্তু মাদ্রাসা পাস খাদেনরাও মাদ্রাসা পাস আমি দেখেছি অনেক মসজিদেই এখন মানে কোয়ালিফাইড শিক্ষক অ্যাভেলেবল না অথবা অ্যাভেলেবল কিন্তু আমি যে কোনো একজন দিয়ে দায় সারা গোছের কোরআন পড়াচ্ছি তখন মসজিদের খাদেনকে অনেকে মানে তার বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য তারা ইয়ে করেন চুক্তি করেন এবং তাতে একটা সুবিধা হচ্ছে খাদেনকে তো পাঁচশো টাকা দিলে চলে কিন্তু স্কুলের টিচারকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয় তো আপনি তো পাঁচশো টাকার কাছে পাঁচশো টাকার সার্ভিসই পাবেন এর বেশি সার্ভিস পাবেন না আমরা বলবো যে আপনারা কোয়ালিফাইড টিচারের কাছে পড়া একজনে যদি বাসায় এসে না পড়াতে পারে তাইলে যেখানে গ্রুপ করে পড়ানো হয় সেখানে পড়ান তবুও ভালো একজন ভালো হাফিজ যার পড়াটা খুব সুন্দর যে খুব সুন্দর আরবি পড়ায় খুব সুন্দর কোরআন পড়ায় এমন শিক্ষকদের কাছে পড়াবেন আমাদের অনেক অভিভাবকদের মধ্যে আমরা দেখেছি তারা খুব তাড়াহুড়ো করে তারা মনে করে যে এক বছরে তো অনেক শিখার কথা কল্পনা করেন তারা স্বপ্ন দেখেন বিষয়টা সেরকম নয় মানে এত তাড়াহুড়ো অস্থিরতার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা শুরুতেই বলছি সবর করতে কিন্তু যেন লজিক্যাল অর্ডারে আগাতে পারে একটা প্রতিষ্ঠানে যে সিলেবাস সেটা যেন সে রপ্ত করতে পারে প্লাস তাকে একটু আগাতে যদি চান তাহলে বাসায় স্পেশাল ইয়ে লাগবে মনিটরিং লাগবে আমার মনে আছে আমরা যখন মাদ্রাসায় পড়তাম তখন আগামীকালের দার্সটা নিজেই পড়ে যেতাম তাহলে আমি যদি একটু আগায় থাকতে চাই তাহলে আমাকেই অথবা আমার বাসায় কেউ না কেউ আমাকে হেল্প করতে হবে এটা মাদ্রাসায় করে দেবে না আমরা আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়তাম তখন দ্বাদশ শ্রেণীর বই থেকে নোট করতাম আমরা এটা অনেকেই হয়তো তখন করতো যারা একটু ভালো রেজাল্ট করতে চাইতো তাহলে এই যে বুদ্ধিটা এটা আমাকে আমার মাদ্রাসায় দেয়নি দিয়েছে বাসায় হয়তো বাবা মা বা সিনিয়র কেউ যে তুমি যদি তোমার লেভেল থেকে আরেকটু বেটার লিখতে পারো তাহলে তুমি অনেক বেশি নাম্বার পাবে এবং সত্যি বিভিন্ন সেন্ট্রাল পরীক্ষায় বা জেলায় আমরা ফার্স্ট হয়েছি এভাবেই এই পদ্ধতিতে অ্যাপ্লাই করে তো সুতরাং যদি পিয়ার গ্রুপের চাইতে একটু প্রোগ্রেসিভ থাকতে হয় তাহলে অভিভাবকদেরকেই কিন্তু বিশেষভাবে তাদের নজর দিতে হবে এবং সে যাতে আরও ভালো করতে পারে বাসায় অনেকেই টেলিভিশন স্যাটেলাইট চ্যানেল রাখে তারপরে ইন্টারনেট ওপেন করে দিচ্ছেন সবার জন্য কিংবা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ওপেন করে দিচ্ছেন একটু আগে সেটা আমরা বললাম এই জায়গাটা যদি আপনি ওপেন রাখেন আপনার সব বাচ্চাদের জন্যে তাহলে তার তারবিয়ত কমপ্লিট হবে না এই জায়গাটা রেস্ট্রিকশন লাগবে এবং মাদ্রাসার সাথে আপনাকে কম্বিনেশন করতে হবে মাদ্রাসার যারা কাউন্সিলর আছেন বা কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের থেকে আপনারা পরামর্শ নিয়ে কি পরিমাণ রেস্ট্রিকশান আপনারা আরোপ করবেন বাসায় সেটা ঠিক করবেন তা না হলে বাচ্চাদেরকে কন্ট্রোল করা যাবে না কারণ এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যে নাটক ফাটক থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং আছে আমরা অনেক সময় অভিভাবক হিসাবে দেখা যায় পাশের বাড়ির বা পাশের বাসার বাচ্চাদের সাথে কম্পেয়ার করি এই কম্পেয়ার করা যাবে না আবার অনেক সময় একটু বিরূপ পরিবেশও থাকে যেমন আপনার বাচ্চা যদি টুপি পরে এই ছোট্ট বয়সে ছোট্ট ছেলেটাকে সবাই হুজুর বলে ও হুজুর হলো কেমন এটা কিন্তু ঠিক না ছোট্ট বাচ্চাটাকে আর হুজুর শব্দটাকে এখন পচিয়ে ফেলা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে না হলে অনেক ক্ষেত্রে তার মানে হচ্ছে একটু উপহাস করে বলা হচ্ছে এমন কি সেকুলার স্কুলে পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে সেখানে আপনার বাচ্চাটা এখন পাঞ্জাবি পড়ছে আর টুপি পড়ছে এখন সব ছেলে পেলে ওকে হুজুর বলতে যা সবাইকে নাম ধরে ডাকতেছে 
এটা কিন্তু মারাত্মক বৈষম্য এটা হতে দেওয়া যাবে না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওর মধ্যে একটা সুপারিয়রিটি অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসতে হবে যে বাবা তুমি কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করছো এবং তোমার মাদ্রাসা তো নূর অথবা অন্য যে কোনো ইসলামী মাদ্রাসা সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এরকম একটা গৌরববোধ মর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে সুতরাং বাচ্চাদের সাথে কম্পেয়ার করে তাকে ইনফেরিয়র করা ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ঠেলে দেওয়া এটা কিন্তু করা যাবে না আর আরেকটা জিনিসও সেটা হচ্ছে আশেপাশের বাচ্চাদের সাথে মিশে সে হয়তো অনেক খারাপ কথাও শিখে যেতে পারে সেক্ষেত্রে একটা রেস্ট্রিকশান থাকতে হবে যেন অবাধভাবে মিশতে না পারে কারণ অনেক বাচ্চা আমি দেখেছি যারা জেনারেল স্কুলে পড়ে ক্লাস টুয়ের বাচ্চারা অনেক চ্যানেলের কোন চ্যানেলে কী হয় এগুলো জানে এটা অনেক আগের খবর এখন কি এখন আর জানি না এখন মানে এই এই অবজারভেশনগুলো এখন আমাদের নাই যে এখন ছোটো ক্লাস টু থ্রির বাচ্চারা আসলে কতটুকু কি জানে তবে মনে হয় নিশ্চয়ই আগের থেকে আরও অনেক বেশি জানে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে বাসার মধ্যে ইসলামিক ব্যানার্স আপনাদেরকে ফলো করতে হবে তো আর দূরত থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং খাওয়ার আগে বিসমিল্লা খাওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ বাথরুমে যাওয়ার দোয়া বাথরুম থেকে বের বের হয়ে আসার দোয়া এগুলো আপনাদেরকে কমে সালাম দেওয়া বিশেষ করে হ্যাঁ ইত্যাদি বিষয়গুলো সকাল সন্ধ্যার দোয়াগুলো বাচ্চাদের দিয়ে সবসময় আপনারা একসাথে পড়ার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন যে সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে তারপরে স্কুলের যে হোমওয়ার্ক দেওয়া হয় বা মাদ্রাসা নিয়মিত সেগুলো করার ক্ষেত্রে আমাদের দুই ধরনের ত্রুটি এক হয়তো অনেক সময় আমরা সেগুলো উপেক্ষা করছি আর দুই হয়তো জেনারেল সাবজেক্টগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি অথচ আরবি সাবজেক্টগুলোকে আমরা পরে পড়াচ্ছি আমরা আগে ম্যাথ সায়েন্স এগুলো করায় নিয়ে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে হয়তো দেখলাম যে তাড়াহুড়ো করে আরবিটা একটু পড়ে নাও তাহলে তো আরবি আরবি মাদ্রাসা স্কুলে দিলাম কিন্তু আরবি ঠিকই সে উপেক্ষিত থেকে গেল এটা থেকে উঠে আসতে হবে আপনার আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি হচ্ছে কোরআন এবং সন্ন্যাস এবং আরবি শিক্ষা অতএব সেভাবেই আমাদেরকে আগাতে হবে তবে তার মানে এই নয় যে আমরা জেনারেল সাবজেক্টগুলোকে ইগনোর করব না সবগুলোর মধ্যেই যেন ব্যালেন্স থাকে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর সন্তানদের আদব আখলাক তাদের সালাতের ব্যাপারে রেগুলারিটি এবং তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাবা এবং মা উভয়কেই আসলে সজাগ হতে হবে সচেতন হতে হবে আমরা অনেক সময় মায়ের উপর সব দায়িত্ব দিই বিশেষ করে মা যদি বাইরে চাকরি না করেন গৃহিণী হন তখন বাবারা পুরো মাত্রায় মায়ের উপর ছেড়ে দেন এবং কোনো ত্রুটি হলে মাকে ধরে তোমার কারণে বাচ্চা নষ্ট হলো আসলে বাবারও বিশাল বড় দায়িত্ব আছে বাবা সন্তানরা সব সময় আসলে প্রথমত বাবাকে অনুসরণ করে এবং অনেক সময় মনে রাখবেন মায়েরা অনেক সমস্যা আছে মায়েদের কথা যেহেতু মা সারাদিন ঘরে থাকে মায়েদের কথা বাচ্চারা শুনতে চায় না অথচ বাবা একবার বললেই হয় অতএব বাবারা যদি উদাসীন থাকেন তাহলে সন্তানদেরকে মানুষ করা মায়েদের জন্য আসলেই কঠিন হয়ে পড়ে তো আসুন আমরা আমাদের আজকের এই আলোচনায় তারবিয়াতুল আওলাদ এবং প্যারেন্টিং সম্পর্কে যতটুকু আলোচনা করলাম সেটা একটু বোঝার এবং মানার চেষ্টা করি এখানে কোরআনের নবীদের তারবিয়াত এবং সুরাত লোকমানের যে তারবিয়াত সেটাও আমরা তুলে ধরেছি সেখান থেকে আমরা তার বিয়াতের প্রায়োরিটি সাবজেক্টগুলো জানতে পারলাম আর দৈনন্দিন জীবনে বাচ্চাদেরকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অভিভাবক হিসাবে আমাদের কি করতে হবে সেটাও আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অবজারভেশন থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আমি আপনাদেরকে আহ্বান করব একজন ভালো অভিভাবক হওয়ার চেষ্টা করুন তাহলে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে একজন ভালো দাঁড়িয়ে আল্লাহ সন্তান উপহার দেবেন ইনশাল্লাহ এবং আমরা প্রত্যেকেই ভালো মুসলিম হলে আমাদের সন্তানরাও ভালো মুসলিম হবে আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ তালা মসজিদ নূর এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেও তৌফিক দেন দিনের জ্ঞান যাতে আমরা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি আমাদের অভিভাবকদেরকে আল্লাহ তালা সচেতন মুসলিম অভিভাবক হিসেবে যেন কবুল করেন যাতে তাদের সন্তানরা এদেশের সবচেয়ে ভালো মুসলিম নাগরিক হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে আল্লাহ আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন সকালের সন্তান সন্ততির মধ্যে আল্লাহ বরকত দিন আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিন এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আল্লাহ বরকত দিন এতটুকু দোয়া আল্লাহর কাছে রেখে এবং যে আজকের মতো এখানে শেষ করছি হাদ আসাল্লাহ সাল্লাম নবিয়া মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন সুবহানাকাল্লাহমদিক আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তাস তাক ফেরুকাবু বিলাইক
Bismillah. Bismillah. Wassalamu alaikum.